बहुत गर्मी है आज दिल्ली में मेरा नाम है सौरभ सुमन आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस आज हम ब्लू नोट्स नाम से एक म्यूजिक स्कूल है दिल्ली में बसंत कुंज में मेरे एक फ्रेंड है प्रणय गुरु जिनके साथ में मैं बहुत सारा म्यूजिक बजाता था गिग्स करता था काफी कुछ सीखा है मैंने उनसे उन्हीं का म्यूजिक कॉलेज है आज मैं मेन चीजें आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ की एक म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए डेफिनेटली आपको म्यूजिक स्कूल दिखाऊंगा वहाँ पे किस तरह की चीजें होती है और आपको एक अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा जिससे मैं आज तक नहीं मिला हूँ पहली बार मिल रहा हूँ आज और वो करीब दो या तीन साल से मेरा स्टूडेंट है तो चलिए चलते हैं ब्लू नोट्स एंड रेस्ट ऑफ द फन विल हैपन देयर किसी भी म्यूजिक स्कूल को ज्वाइन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप चेक करें वहाँ पे फैकल्टी कौन है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है और वो अपने आप में बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ कौन पढ़ा रहा है ये उससे भी ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी फैकल्टी है किसी भी म्यूज़िक स्कूल या कॉलेज की वो जिस तरह से बजाती है आप उससे रिलेट कर पाएँ आपको उनकी प्लेइंग अच्छी लगनी चाहिए और दूसरी चीज़ कि उनका एज इंडिविजुअल्स कोई म्यूज़िकल करियर ज़रूर हो क्योंकि अगर उन्होंने खुद परफॉर्म नहीं किया है और वो आपको परफॉर्म करना सिखा रहे हैं तो ये सर्कल ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाता मान लीजिए आपको पता लगता है कि मिस्टर एक्स वाई जी एक म्यूजिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं तो पहले उनकी वीडियोस देखिए उनकी प्लेइंग सुनिए देखिए क्या आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं क्या उनके पास कोई ऐसी स्पेशल चीज है जो आप सीखना चाहते हैं तो ही उस इंस्टीट्यूशन में एनरोल कीजिए अदरवाइज सिर्फ इंस्टीट्यूशन के नाम से या बिल्डिंग कैसी दिखती है इन सब चीज़ों की वजह से इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन मत कीजिए अगर आपको अंदर टीचर ही अच्छे नहीं मिल रहे तो आपका इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके फायदा नहीं होगा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो म्यूजिक स्कूल या इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से पहले देखनी है कि उस जगह से जो भी पास आउट होते हैं लोग क्या वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो किस तरह का कर रहे हैं कैसी उनकी प्लेइंग साउंड करती है सो प्रणय गुरंग हु रनस द स्कूल इज अ फिनोमिनल गिटार प्लेयर और मेरे भी एक तरह से यू नो वन ऑफ द पीपल आई रियली रिस्पेक्ट और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है मैं इनके साथ में एक जैज ट्रियो में बजाता था जिसका नाम ट्रिफ था किसी भी तरह का शॉनर हो ही साउंड लाइक मास्टर चाहे जैज बजाना हो चाहे ब्लूज बजाना हो पॉप म्यूजिक बजाना हो कंट्री म्यूजिक बजाना हो हर चीज पे इनकी पूरी पकड़ है इनके साथ सीखना एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए तो चलिए इंस्टीट्यूट देखते हैं कैसा है ये ब्लू नोट स्कूल है ये सचिन है हेलो पहली बार मिल रहा हूँ मैं इससे अभी तक मेरा ये ऑनलाइन स्टूडेंट था और ऑफलाइन में पहली बार सचिन से मिला मैं सचिन की प्लेइंग दिखाता हूँ आपको तीन साल में उसने क्या प्रोग्रेस किया आज का दिन उस दिन से थोड़ा सा अलग है मेरा स्टूडेंट दो दिन पहले आया था यहाँ पे सचिन और आज फ्राइडे है उस दिन शायद वेंसडे था आज मैं इसे शूट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ मिला ना प्रणय सर से तो बहुत एक्साइटेड हो गया था कुछ काम वाम किया नहीं मैंने शूट करने का प्लस आज यहाँ के स्टूडेंट्स का रिसाइटल है यानी कि जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो एक जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं मैं वो गिग भी देखने जाऊँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा सर नमस्कार नमस्कार सो अक्विक स्कूल टूर ये फ्रंट डेस्क है इनका सिटिंग वेटिंग एरिया है सब म्यूजिक बुक्स हेयर यू हैव रूम हेयर यहाँ पे थ्योरी लेसन होते हैं यहाँ बिग रूम हेयर जहाँ पे रिहर्सल्स सारी प्रैक्टिस ऑनसाम्बल्स की होती हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक अच्छे म्यूजिक स्कूल में एक अच्छा टीचर होना चाहिए एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो खुद म्यूजिक बजा सके एंड प्रणय गुरु इज दैट पर्सन Should I turn to you or no? No, just just like you that. can talk to me, talk to the camera, okay. whatever. Cheers. Cheers. First of all, thank you for building a space which uh, produces outcome. ऐसा नहीं होता कि education में घूमते रहते हैं generally ना. That becomes a problem with music schools. Yeah. Do you have certain programs that you do? या फिर ऐसा है कि जैसे student आता है तो you understand him and then teach them accordingly. या कोई format आप follow करते हो? Like currently we have run, we're running a course called prep course. which has uh, three parts in it so the first part is like what we used to do normally is uh, private lessons which is one on one the second one what group studies okay so they are they have four different things one is uh, ear training uh, rhythm studies music appreciation and popular music theory so these four things are done four times a week uh, which means there are 16 lessons in the month 
apart from the uh, private instruction. The third part of this program is ensembles. Which is the band rehearsal. So band rehearsal. Playing with the yes, band. Yes. yes. That happens over once a week over the weekend. But earlier was it was just pretty much private lessons and this space was kind of created for me and additionally any bands that I play with would come here and play and so it was like a space for me. But later on we started to realize that there is potential because people are slowly starting to understand the value of music education, music education and it's not like what we were 10 15 years back. Right. And uh, I think 2018 is where I s had the opportunity to work with Kartike and uh, Lucia and all these people who are around here. So I just thought that maybe just get them on board and asked them, they happily accepted it. I said that I want to do something which is accessible to people, Right. get the information out because all these guys that I've you know, got in the program, they are performers, they know their, their stuff. The people who are teaching. Teaching, yeah. yeah. They're so, all yeah. so we decided that let's do it together. I gave them the, the liberty to work on the syllabus uh, and how to come about. Instead, they did it and we got um, a bunch of people who got interested in the program and accessible in the sense that we made it feasible for people. Usually the programs are quite charged at a very high rate. So you didn't want to price it that yeah. people can't even think about it? Yeah. Something kind of, that people can enroll kind in? Kind of, yeah. And that time we called it the foundation course. Right. The first group that came out is now there's a band called Be Right Back. <laughs> The entire group of people were from that particular first program. Till 2019 was what we started to get some bands in the sense individual like this, guys who play now with uh, Zero Gravity. Right. Right. So Amit, Manita. They've all studied from here and then. Not studied fully, but like, you know, they were here partly, they were here for a few months and they did some theory courses. And the fine during that is required because sometimes kind of like you're self taught. Yeah. yeah. But you don't know where to go from there. Yeah. And then you need a mentor like you and yeah. other people who are teaching. Yeah, absolutely. So if somebody wants to enroll, know more about the school, there's a website, I believe. Yeah, it's bluenotesmusic.in. Yeah. It was com earlier. <laughs> <laughs> now it's dot .in. <laughs> what happened? Somebody <laughs> took it away. Yeah. I, <laughs> I, I, I sort of like uh, had, I didn't realize that there was this a week or two weeks I think I got late yeah, and then, then the, the domain just got like thing and somebody like, report. Yeah. Um, I had the same thing I was looking for saurabhsuman.com for a long time yeah. it wasn't available then one day it got available yeah. and I bought it for like five years Yeah. I stole it from somebody <laughs> who had it for ten years so we'll uh, put the link in the description yeah. Sorry, website pe details mein jayegi. Fee structure bhi website pe hai? Website pe hum disclose nahi karte. Okay. But yeah, I they mean, can just call. yeah, it's just, it's, uh, especially the one that we have right now, the prep course. So depending on the need of the student, the amount of number of lessons and everything, then the fee structure is accordingly decided. And online lessons are also available for certain yeah, programs. Yeah, online lessons, though we encourage people to come here. Got it. Thank you, sir. Thank you for creating an amazing screen. Thank you very much. We'll uh, meet at the gig now. Yep. Ladies and gentlemen, it's been a long time. It's been 8 hours. I haven't reached the venue where students have recital. I had to finish the work in the beach. I had some video editing things related to the school of bass. I had to watch it. Now it's done. So let's go. 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 बॉम्बे में ना भीड़ इतनी होती है गाड़ी से कुछ चोरी नहीं होता क्योंकि आसपास हमेशा लोग रहते हैं बैग लेके जा रहा हूँ क्योंकि चोरी हो जाएगा नहीं तो इसमें लैपटॉप है फिर स्कूल और बेस नहीं चलेगा हम लोग हम लोग यहाँ ऊपर जाने वाले हैं ये पुराने सर हैं हेल्पिंग एवरीबॉडी आउट तो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसाइटल यहाँ पे करेंगे ताकि थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले कि क्लब फेस करना जो एक म्यूजिशियन की लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है वो कैसे किया जाता है बी ए वन टेन ए एम्पेक का बहुत ही अच्छा एम्प है अगर घर पे आप इसको यूज करना चाहते हैं आई हाईली रिकमेंड दिस ये है स्क्वायर का डायमेंशन बेस इसमें एक पिकअप होता है So this place, ये I think ये artist room है dress up होने के लिए तैयार होने के लिए सुंदर लगने के लिए 
कोई यूज नहीं कर रहा है इसको इस छत पे ना एक बहुत सुंदर बॉल है कसेट से बनाई है अगर आपके घर पे कोई पापा वापा की पुरानी कसेट से आप इसके साथ ये कर सकते हैं